长寿花爱喝一种水，五天喂一杯，根状叶绿，喂完就爆花，在家也能自己做。长寿花是一种深受花友们喜爱的花卉，尤其是刚刚入秋，休眠了一个夏天的长寿花，正是旺盛生长的季节。但有的人养的长寿花就是不肯爆花，或者没有花苞，或者开花稀稀落落。其实这个季节让长寿花开花的方法很简单，只要你想，你也可以做到。你家里有养长寿花吗？有在养的，请回复一；没有养过的，请回复零。为了让长寿花开花更多，花色更为艳丽，最重要的就是提供充足的肥料了。然而，有时想给长寿花施肥时，却发现手边没有合适的花肥，或是忘记购买花肥了。我们应该怎么办呢？这时，我们可以考虑在家里自制肥料，不仅简单方便，关键是长寿花爱吃。大家好，这里是花花世界的频道。花花干啥啥不行，养多肉第二名。今天花花就来介绍一下长寿花最爱的两种养料。我强烈建议你看完本期免费的视频，因为这两种肥料不用花钱买，在家自己也能做。做法不难，跟着花花做，一定能够让你的长寿花爆满盆。一、橘子皮。橘子是我们生活中常见的一种水果，含有丰富的营养物质，对我们的身体有非常多的好处。然而，好多人在吃橘子的时候，就会把橘子皮随手丢掉。殊不知，橘子皮中含有丰富的有机物质和营养元素，尤其是其中的磷钾元素，对长寿花的生长有很大的帮助。那么，橘子皮到底对长寿花的生长有何具体作用呢？提供养分。长寿花开花期间需要大量的氮磷钾元素，而橘子皮中含有大量的磷钾元素，刚好能够为长寿花的生长提供大量的养分。其中，磷元素可以促进花芽的分化，使长寿花的花朵更加饱满，花色更加艳丽。钾元素则是花卉体内六十多种酶的活化剂，能够促进长寿花的光合作用。同化产物的运输、碳水化合物的代谢和蛋白质的合成等过程。有句口诀这样说：蛋长叶，磷长花果，钾长根壮苗。可以说，长寿花生长过程中需要的三大元素，橘子皮中就占了两样。二、调节土壤。长寿花喜欢疏松肥沃、排水良好的土壤，但是在我们日常养花过程中，长期使用自来水浇花。久而久之，自来水中的碳酸镁、碳酸钙等物质会逐渐在土壤里沉积，出现土壤板结的现象。而经过发酵的橘子皮有一定的酸性，可以改善土壤的酸碱性。长期使用能有效改善土壤的板结情况，逐步恢复土壤的疏松性，为长寿花的生长提供更加肥沃的环境。许多花友在自制花肥时，总是发愁着难闻的异味，而香味浓郁的橘子皮制作的花肥就不会有这个烦恼了。相反，经过发酵后的橘子皮还会散发出一种淡淡的香气，非常清新。那么，如何制作橘子皮肥料呢？三、制作橘子皮肥料。橘子皮肥料的制作方法有两种：一、直接晒干，吃剩的橘子皮可以直接晒干。之后，将其研磨成粉末，可以换盆时，将其直接埋在长寿花的花盆底部，也可以在土壤边缘挖个小坑，将其埋进去。这样的话，橘子皮里的养分能够缓慢、持续地为长寿花提供养分，保证长寿花的茁壮生长。二、制作花肥，先把橘子皮直接切碎，越碎越好，能让橘子皮更加充分的发酵。然后找一个干净的大号塑料瓶，如果家里有废弃的油桶也可以，将其洗干净，在塑料瓶内加入大量的清水，大约到七分满即可。将切碎的橘子皮放入瓶中，大概到九分满即可。这里注意，一定要留有一定空隙，否则橘子皮发酵过程中产生的大量气体会把瓶子撑爆。把瓶子放在阳光下，让它自然发酵即可。发酵过程中，最好每隔两天就打开瓶盖放放气，大概经过四十五至六十天左右就发酵完成了。使用时取出一些橘子皮水，按照一比二十的比例兑水稀释后，浇灌长寿花根部即可。现在刚刚进入秋天，过段时间就是橘子上市的季节，喜爱吃橘子的花友不妨把橘子皮收集起来哦。
。顺便说一下，橘子皮肥料同样可以使用在多肉植物上面，家里养多肉的也可以试试看。自制橘子皮可以让多肉、长寿花长得好，开花多。其实还有另外一种水，也是长寿花爱喝的。这种水是什么呢？这种水就是磷酸二氢钾。接下来就来介绍一下它的功效和使用方法。二、磷酸二氢钾。磷酸二氢钾是一种无机化合物，它在园艺中被广泛应用，尤其对于长寿花这类多年生草本植物，有着极好的肥效。磷酸二氢钾含有两种对植物生长至关重要的元素，磷和钾。磷是植物生长的必需元素，参与植物的生长代谢过程，促进植物根系的发达和花果的形成。钾在植物生长中起着调节作用，能增强植物的抗逆性，提高植物光合作用的效率，提高植物对养分的吸收和利用。使用磷酸二氢钾养长寿花，能促进根系的发达，使得叶片更加饱满翠绿。花朵更加丰满鲜艳，同时，磷酸二氢钾也能提高长寿花的抗逆性，使它在环境变化时仍能保持良好的生长状态。使用磷酸二氢钾养长寿花，将磷酸二氢钾溶解在水中，按照一比一千的比例稀释。待磷酸二氢钾完全溶解后，就可以用来浇灌长寿花。最佳的使用时间是在长寿花进入生长期和花期时。这个时期，长寿花对养分的需求量较大，使用磷酸二氢钾可以快速供给它所需的养分，促进生长和开花。每五天浇灌一次，每次用磷酸二氢钾溶液浇灌后，再用清水浇灌，以冲淡残余在土壤中的磷酸二氢钾，防止盐分积累对长寿花造成伤害。进行约一个月的浇灌后，可以观察到长寿花的根更壮，叶更绿，花更丰满。磷酸二氢钾是一种优秀的园艺肥料，对长寿花的生长和开花有着良好的促进作用。适当的使用磷酸二氢钾，可以使长寿花的根更壮，叶更绿，花更丰满，同时也能提高其对环境变化的抗逆性。但需要注意的是，使用磷酸二氢钾时要注意按比例稀释，并避免盐分积累对植物造成伤害。在养护长寿花的过程中，磷酸二氢钾是我们的得力助手。如果你买不到磷酸二氢钾，那么也不要着急。接下来，花花就教你自己在家制作平替版本的磷酸二氢钾。虽然制作起来比较麻烦，但是也不失是养多肉过程中的一种乐趣。快来跟花花一起学习吧！三、自制磷酸二氢钾。磷酸二氢钾的主要成分是磷肥和钾肥为主的，里面还含有一定量的其他元素。生活中的鱼的骨头、鱼鳞。头发、指甲、动物的骨头之类都是很好的磷元素肥料。淘米水、茶叶渣、过期的牛奶都是富含钾元素的肥料，你可以将它们汇合在一起，装到一个密封的容器中，兑上水，放到光照充足的地方去发酵。等充分发酵好了以后，可以兑水去浇花。这个是可以替代磷酸二氢钾使用的，比磷酸二氢钾还要好使，因为里面多元素的肥料也充足。但是有一个问题，就是这些东西发酵是一个很缓慢的过程。发酵好了是植物很好的肥料，如果发酵不好，作用就不会太大。发酵好了的原则就是打开以后有一股微微的酸臭味臭味不是很大，这就是彻底的发酵好了，就可以放心的使用了。这种发酵的肥料，即使浓度大点，它也不容易烧花，是家庭养花比较不错的选择。使用的时候，大概按照一比一千的比例兑水使用就可以。总结：现在刚刚进入秋天，正好是长寿花养护的最佳时机。抓住这个机会，利用家里有的材料，给长寿花好好补补营养，争取实现颗颗爆满盆。以上就是本期的内容，如果有错误或者疏漏，欢迎指摘。如果喜欢花花的内容，请点赞、关注，并多多转发。感谢观看，感谢粉丝的喜欢和支持，我们下期见。